so today we are going to start with plant growth and development एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो प्लस वन के फिलहाल सिलेबस में है दैट आर ओनली पी जी आर दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पहली बात तो पी जी आर की फुल फॉर्म लिखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फिर ये क्या है प्लांट हॉर्मोन राइट दीज आर प्लांट हॉर्मोन्स है क्या है प्लांट हॉर्मोन्स What are plant growth regulators or plant growth hormone? These are पहली बार तो these are small molecules, small, simple molecules of diverse diverse means अलग अलग तरह का diverse केमिकल कॉम्पोजिशन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रोटीन ही है ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही है नहीं अलग अलग है ठीक है विच रेगुलेट रेगुलेट का मतलब क्या है रेगुलेट मीन बोथ प्रमोट और इनहिबिट और या एंड हम कह सकते हैं विच रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ प्लांट दीज आर पीजीआर कौन से टाइप के हैं टाइप्स ऑफ पीजीआर हमारे पास है ऑक्सीजन जिब्रिलिंग साइटोकाइनिंग इथाइलीन एंड एक्सेसिक एसिड दीज आर द मेन फाइव टाइप्स ऑफ नेचुरली अक्रिंग प्लांट हॉर्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सीजन जो है दीज आर ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडोल डेरिवेटिव सच एस इंडोल थ्री एसिटिक एसिड आई ए ए इंडोल थ्री एसिटिक एसिड डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड ए ए क्या है अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन derived from 
अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन उसके बाद है जिब्रलिंस जिब्रलिंस आर यू नो दीज आर टर्पीन्स these are terpenes derived from you know acetyl coenzyme a derived from एसिटाइल को एंजाइम ए साइटोकाइन दीज आर एडेनिन डेरिवेटिव एडेनिन आपको पता है नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस है these are derived from adenine such as example aa jati hai such as kinetin is kinetin ek cytokinin hai hai kya ye chemically kya hai kinetin is n6 purpuryl प्यूरी परप्यूराइल अमीनो प्यूरी एन सिक्स परफ्यूराइल अमाइनो प्यूरी ये इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है किसकी काइनेटिन की उसके बाद इथाइलीन इथाइलीन इज सी टू एच फोर ये आपको पता है थाइली ओनली गैसियस हॉर्मोन ओनली गैसियस प्लांट हॉर्मोन नेक्स्ट आ जाता है एप्सिसिक एसिड एप्सिसिक एसिड इज derivatives of carotenoids carotenoids aapko pata hai these are the plant pigments carotenoids xanthophyll right so these are derivatives of carotenoids theek hai ji so these are types of pgrs done beta sabne kar liya ke likhna hai abhi done ma'am done ma'am please wait ji kar liya beta gunjan chaliye next hum aa jaate hain beta एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी बेटा मैम प्लीज वेट हाँ कर लो कर लो ये ऊपर वाला रब कर दो नेक्स्ट आ जाता है बेटा मैम डन ओके बेटा टाइप्स ऑफ पीजीआर बेस्ड ऑन फंक्शन तो हमारे पास दो टाइप के पीजीआर है दो 
growth promoters और दूसरे है growth inhibitors we have two type of PGRs based on the functions growth promoters and growth inhibitors जो growth promoters है these are involved in first है promote growth of plant second है induce flowering helps in seed formation and seed germination ठीक है जी these helps in tropic growth tropic growth का क्या मतलब है यहाँ पे बेटा टर्म्स आ जाती है स्पेसिफिक स्पेसिफिक इसलिए जो नहीं समझ में आ जाते तो मैं समझाती रहूंगी साथ साथ बट जो नहीं समझ में आए वो साथ ही मुझे बताओ ट्रॉपिक ग्रोथ मींस सच एस ग्रोथ टू वर्ड्स लाइक जो उनके फेवरेबल है कॉल्ड एस फोटोट्रॉपिसम अगर अवे फ्रॉम लाइट जाएंगे तो फिर तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी दे ग्रो टू वर्ड्स लाइक देन रूट ग्रो टू वर्ड्स ग्रेविटी नीचे की तरफ ग्रो करती है कॉल्ड एस जियोट्रॉपिजम क्या फायदा है इसका जमीन की तरफ ग्रो करेंगी तभी तो पानी एब्सॉर्ब करेंगी ठीक है जी नेक्स्ट है प्रोमोट्स सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट Promotes opening of stomata. ठीक है जी So these are some of the growth promoting activities which are you know done by some growth promoters और growth promoters में examples कौन सी hormones की आ जाती है That is auxins, gibberellins, and cytokinins. Auxins, gibberellins को G A S भी बोलते हैं gibberellic acid. G A मतलब gibberellic acid. And Cytokines. These are growth promoters. Next आ जाता है growth inhibitor. These mainly work when the प्लांट इज वेड कट जाए बीमार हो जाए प्लांट 
बोन्स आ जाए एंड वेन प्लांट इज फेसिंग बायोटिक और ए बायोटिक स्ट्रेसर्स बायोटिक कोई अगेन वही बात मैंने जो अभी बताई है बायोटिक स्ट्रेसर्स मीन्स कोई इंफेक्शन आ जाए कोई इंसेक्ट अटैक हो जाए ए बायोटिक स्ट्रेसर्स सच एस डेफिशिएंसी ऑफ वाटर हाई लाइट इंटेंसिटी हाई टेंपरेचर हाई सॉल्ट कंडीशंस दैट आर ए बायोटिक स्ट्रेसर्स लिख लो यहां पे ब्रैकेट में इनका क्या मतलब है बायोटिक स्ट्रेसर्स सच एस इंसेक्ट अटैक और सम इंफेक्शंस Whereas as abiotic stresses such as high temperature lack of water high light intensity high salt conditions etc they act by biotic बायोटिक स्ट्रेसेस है इंसेक्ट अटैक या फिर पैथोजेनिक इंफेक्शन प्लांट में फंगल इंफेक्शन है बैक्टीरियल इंफेक्शन है ये कैसे ग्रोथ इनहिबिटर्स कैसे एक्ट करते हैं दे एक्ट बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी ऑफ सीड्स बेटा ये भी जरूरी है इनहिबिटर्स भी जरूरी है डोरमेंसी अब लिखो यहां पर डोरमेंसी क्या चीज है फिर बॉक्स बना के लिखो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द सीड्स इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द सीड्स टू जर्मिनेट इनएबिलिटी ऑफ द सीड्स ऑफ द You can say of the viable seeds. Viable means जो germinate कर सकते हैं जिसका embryo living है Inability of the viable, v i a b l e, viable seeds to germinate. Either due to, either due to immature embryo, अभी embryo mature ही नहीं हुआ है Either due to immature embryo. or due to unfavorable environmental condition unfavorable environmental condition theek hai bracket band karte box band karte to beta ye hormones dormancy induce karte kyunki agar bahar unfavorable condition jaye seed germinate kar jaye to uska to embryo mar jayega theek hai na isliye ye zaruri hai और सेकंड है दे एक्ट बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स और दूसरा है बाय कॉजिंग एप्सिशन बाय कॉजिंग एप्सिशन अब ब्रैकेट में लिख लो एप्सिशन क्या चीज है एप्सिशन इज फॉलिंग ऑफ लीव्स ब्रेकिंग ऑफ लीव्स and young fruits young flowers fruits etc to ye kaise beneficial hai ye samajh lo samajhne ki baat hai likhne ki to baat nahi tumhe pata hona chahiye abstraction kya hai unfavorable conditions kya theek hai to plant mein wo kehte hain leaves jinka koi kaam to hai nahi hai jhad rahe hain ठीक है तो उन्होंने ना बस थोड़े से लीव्स रखने हैं जितनी की जरूरत है प्लांट को उतनी सी ब्रांचेस रखनी है जितनी जरूरत है बाकी सब झाड़ देंगे ताकि ज्यादा एनर्जी कंज्यूम ना हो क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है ज्यादा एनर्जी बन तो रही नहीं इसलिए ज्यादा यूज भी ना हो तो इसलिए वो बाकी का सब झाड़ देते हैं एप्सिशन कर देते हैं उसके बाद यंग फ्लावर्स एंड फ्रूट की एप्सिशन बहुत सारे फ्लावर्स बहुत सारे फ्रूट से लग रहे हैं तो छोटे 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 जो कमजोर है वो तोड़ देते हैं ताकि एनर्जी की वेस्टेज ना हो राइट तो ऑल हम कहते तो है 
कि कितने गलत कर रहे हैं स्वीट्स तोड़ दे नहीं तो हमारे पास इतने सारे फ्रूट्स मिलते बट कहा हम बड़े बड़े चार फ्रूट्स मिल रहे हैं इतने बड़े बड़े और कहा हमें इतने इतने से गंदे गंदे से सौ फ्रूट मिल जाते हैं वो थोड़ी ठीक है ठीक है नेक्स्ट थर्ड आ जाता बाय क्लोजिंग स्टोमेटा ड्यूरिंग वॉटर स्ट्रेस कंडीशन पानी है नहीं तो इन्होंने स्टोमेटा क्लोज कर दिया ताकि ज्यादा ट्रांसपीरेशन भी ना ठीक है जी एंड एग्जाम्पल हेयर इज ए बी एप्सिसिक एसिड ए बी एट इज एप्सिसिक एसिड अब एक हॉर्मोन हमारा रह गया इथाइलीन इथाइलीन इज बोथ इथाइलीन इज बोथ ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर बट इट इज लार्जली but it is largely an inhibitor largely an inhibitor of growth activities hai promoter bhi inhibitor bhi but largely jo hai wo inhibitor hi hum kahenge next hum aa jate hai beta discovery of pgr सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम लिखे फर्स्ट आ जाए ऑब्जर्व डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्वे एंड ये इसका लड़का ही था फ्रेंकोयस डार्वे डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्वे एंड फ्रेंकोयस डार्वे इन कोलियोपटाइल ऑफ कैनेरी ग्रास कोलियोपटाइल ऑफ कैनेरी ग्रास इसका साइंटिफिक नेम है फेलेरिस कैनारेंसिस अब आ जाता है कि अब आप मेरे से पूछेंगे कोलियोपटाइल क्या है वट इज कोलियोपटाइल कोलियोपटाइल है बेटा इट इज ए मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ प्लूमूल इन मोनोकॉट एम्ब्रियो मोनोकॉट एम्ब्रियो की एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है मूल की दट इज कोलियोपटाइल नेक्स्ट है इसी के यहां पे लिख लो ऑक्सिल्स वर आइसोलेटेड बाय 
auxins was isolated by f w went f w isolated by f w went from again aa jata hai coleopterae of oat seedling oat kya hai avena sativa oat is avena sativa ठीक है वेंट क्वाइंट द टर्म ऑक्सीजन वेंट क्वाइंट द टर्म ऑक्सीजन ठीक है जी एक और आ जाता है कोगल एंड स्मिथ फर्स्ट आइसोलेटेड हेट्रो ऑक्सीजन फ्रॉम ह्यूमन यूरिन इट वॉज लेटर फाउंड एज आई ए ए इंडोल थ्री एसिटिक एसिड इंडोल थ्री एसिटिक एसिड ठीक है जी अब हम इसके नीचे लिखना कि कैसे डिस्कवर हुई थी चार्ल्स डार्विन एंड फ्रेंकोएस डार्विन ने कैसे डिस्कवर किया था दैट ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन प्लांट्स पहले समझो फिर लिखो कि उन्होंने क्या देखा दिस इज कोलियोपटाइल ऑफ कैनेरी ग्राफ इट इज एक्सपोज टू लाइट फ्रॉम वन साइड ओनली डिफ्यूज लाइट ऊपर से नहीं थी एक साइड से लाइट थी unidirectional light aur unhone kya dekha growth to words like जी पहले ये किया फिर सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या किया डी कैपिटेशन ऑफ कोलियोपटाइल डी कैपिटेशन का क्या मतलब है
रिमूवल ऑफ ए स्टिप स्टिप रिमूव कर दी then exposed to light unidirectional light likh lena unidirectional light no bending of coleopetal no bending of coleopetal From this, they concluded. From this, they concluded that the stimulus of light, the stimulus of light. is received by a chemical received by a chemical present in its stick present in its stick ye unhone kaha kisne charles darwin and mr hisman han ji beta मैम प्रेजेंट इन के बाद क्या बोला था प्रेजेंट इन इट्स स्टिक उसके बाद वेंट ने क्या किया एफ डब्ल्यू वेंट ने क्या किया बी कैपिटेशन of a vena coleopetal again no bending then tip is placed on agar block tip for a vena coleopetal fir kya kiya third step aa jata hai ki this agar block ये वाला जो एगर ब्लॉक है ये टिप की जगह पे रख दिया और इसको लाइट से एक्सपोज किया बेंडिंग of plant towards light ek point likh lo fir ye jo reh gaya hoga wo bana lena yahan pe likh lo the vent vent isolated the chemical iska kya matlab hai yahan se chemical idhar chala gaya वेंट कंक्लूडेड करो पहले लिखो वेंट कंक्लूडेड दैट द केमिकल सिक्रीटेड बाय टिप ऑफ कोलियोपटाइल केमिकल सिक्रीटेड बाय टिप ऑफ कोलियोपटाइल डिफ्यूजेस इन द एगर ब्लॉक डिफ्यूजेस इन द एगर ब्लॉक देयरफॉर 
when the same agar block is kept when the same agar block is kept on the decapitated coleopetal on the decapitated coleopetal comma the plant went toward light the plant bend towards light next point hai went went isolated and purified went isolated and purified this chemical from the agar block agar block mein se kyunki agar mein apna kuch nahi hota hai from the agar block and named it as oxen named it as oxen ye kar liya ye wala kar liya beta charles darwin wale yes ma natural oxens mainly hai i a a indole 3 acetic acid indole 3 acetic acid natural oxens means which are naturally found in the plant I B A indole butyric acid natural oxens that are indole acetic acid and indole butyric acid. और यहां पे आई बी ए लिख लेना इट इज बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक जबकि आई ए ए इज ओनली नेचुरल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आ जाता है सिंथेटिक ऑप्शन सिंथेटिक ऑक्सीजन का क्या मतलब है दीज आर नॉट सिंथेसाइज बाई प्लांट्स दीज आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज these are artificially synthesized but has oxen like activities but has oxen like activities example aa jati hai beta 24d 24d ki full form kya hai 24 diachloro phenoxy acetic acid 24 diachloro phenoxy acetic acid केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक कर चुके हो इसलिए ये स्ट्रक्चर आपको जरूर आता होगा टू फोर फाइव टी क्या है टू फोर फाइव ट्राया क्लोरोफिनोक्सी 
acetic acid. इसी के साथ मैं सिंथेटिक वाली भी लिखवा रही हूं एन ए एक्सिटिक एसिड एन अदर इज एम एच मेलिक हाइड्रोजाइड मेलिक हाइड्रोजाइड बीज आर सिंथेटिक ऑप्शन ठीक है जी लिख लिया बेटा डन रब कर दे मैम मैम जस्ट मिनट कर लो करो हां जी अर्नब कर लिया बच्चे गुंजन अर्नव एंड गुंजन की मुझे आवाज मैसेज कुछ नहीं आ रहा है डन नेक्स्ट आ जाता है बेटा डिस्कवरी ऑफ जिब्रल discovery of gibralins ya gibralic acid kurosawa ye scientist ka naam hai observe that rice seedlings suffering from bacne disease or bacne disease ko aur kya bolte hain foolish disease of seedlings caused by fungus gibrella fugicurai आर पेल मच लॉन्गर देन नॉर्मल बट आर स्टराइल स्टराइल मीन्स डू नॉट रिप्रोड्यूस है तो बहुत बड़े बड़े सीडलिंग्स है बट रिप्रोड्यूस नहीं करते ही ऑब्जर्व दैट इवन द एक्सट्रैक्ट ऑफ फंगस फंगस ना भी इंफेक्ट करे बट फंगस को पीस के उसका एक्सट्रैक्ट निकाला फ्लूड निकाला 
even the extract of fungus if sprayed on healthy seedlings cause the disease इसका मतलब फंगस को ये केमिकल सिक्रीट कर रही है जो डिजीज करता है फंगस के स्पोर्स या वो इफेक्ट नहीं कर रहे दिस शोज दैट लिखो यहां पे दिस शोज दैट अ केमिकल सिक्रीटेड बाय द फंगस अ केमिकल सिक्रीटेड बाय द फंगस is able is able to do the disease to cause the disease is able to cause the disease uske baad aaye beta jabuta and sumiki ये दो साइंटिस्ट है दे आइसोलेटेड द एक्टिव केमिकल फ्रॉम फंगस एंड नेम्ड इट एज जिब्रेलिक एसिड आप पूरा लिखो जिब्रेलिक एसिड ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर later on usne unhone to kis mein se nikala tha fungus mein se later on it was found to be secreted by plants as well तो जिब्रेली कैसे इट इज सिक्रीटेड बाय प्लांट्स एंड फंजाई लिखो फटाफट से ठीक है जी so this is gibbrilins नेक्स्ट आ जाता है डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनेट्स स्कूग एटाल स्कूग एंड कोवर्कर्स Coog and co-workers observed that callus of मैं अभी बताऊंगी callus का क्या मतलब है callus of internodes of tobacco
can grow more callus of internodes of tobacco <coughs> proliferate grow more na likho proliferate proliferate only if medium in addition to auxins also has auxins to hai hi hai iske saath saath aur kya hona chahiye also has yeast extract or you know uh, coconut milk ya yeast extract hona chahiye ya coconut milk hona chahiye ya fir kisi ka dna hona chahiye ya fir extract of vascular tissue hone chahiye अब यहां पे हमने पहले क्या डिफाइन करना है कैलस क्या है कैलस है बेटा मास ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होता क्या है हमने क्या लिया यहां पे हमने ले लिया इंटरनोड नोट एंड इंटरनोड आपको पता है हमने टोबैको की इंटरनोड का थोड़ा सा पार्ट ले लिया इतनी सी लेटर से स्टेम ले ली ठीक है और उसको जो न्यूट्रिय मीडियम था न्यूट्रिय मीडियम में शुगर भी है उसमें वेरियस सॉल्ट है पानी में गोला हुआ उस न्यूट्रिय मीडियम में हमने जो टोबैको था उसकी इंटरनोड का छोटा सा पीस डाल दिया उस मीडियम में जाके टोबैको के जो सेल्स है वो क्या करेंगे डी डिफ्रेंशिएट डी डिफ्रेंशिएट का क्या मतलब है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन लूज करके दोबारा से डिवाइड करने की कैपेबिलिटी गेन करेंगे ठीक है और अपना स्पेसिफिक फंक्शन भूल जाते हैं फिर डिवाइड करते हैं और फिर मास ऑफ सेल्स बनाते हैं जो कोई ना स्टेम सेल है ना रूट सेल है ना लीफ सेल है वो मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन दैट इज कॉल्ड एज कैलस कैलस बन गया बट उसके बाद और ज्यादा सेल्स चाहिए उसके प्रोलिफरेशन नेक्स्ट एक टर्म आ जाती है प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेशन फिर आ जाती है डिवीजन कैलस बना तो सही बट आगे वो ग्रो नहीं कर रहा मतलब और ज्यादा डिवीजन नहीं हो रही वो डिवीजन कब होगी जब हम उस न्यूट्रिय मीडियम बहुत सारे न्यूट्रिय मीडियम है उसमें हम ऑक्सीजन तो डाले हैं हमने बट साथ ही हम क्या डाले या तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट डाले या कोकोनट मिल्क डाले या किसी का डीएनए का मिक्सचर डाले या एक्सट्रैक्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोइन डाले किसी प्लांट का वो डाले तभी दोबारा से कैलस डिवाइड करना शुरू करेगा नहीं तो कुछ सौ सेल्स बन जाएंगे और वो रुक के उतना ही साइज है उतना ही बैठ गया है आगे प्रोलिफरेट नहीं कर रहा जब तक हम उसमें ये चीजें नहीं डाल इज इट ओके ठीक है जी तो आगे अब ये ठीक है डाल दिया मिलर एंड स्कूब ने सॉरी स्कूब एंड कोवर्कर्स ने ये चीज फाइंड आउट की ठीक है उसके बाद जो मिलर था नेक्स्ट लिखिए मिलर एंड को वर्कर्स मिलर एंड को वर्कर्स 
लेटर क्रिस्टलाइज क्रिस्टलाइज होता है दट इज इन प्योर फॉर्म मिलर एंड कोवर्कर या मिलर एचार लेटर आइडेंटिफाइड क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टलाइज साइटोफाइनेसिस प्रमोटिंग केमिकल ठीक है एंड named it as kinetic named it as kinetic kinetic ka maine aapko naam bataya tha six perfurai amino puree 6 for purine amino puree miller isolated this chemical from herring form dna हेरिंग क्या है बेटा ये एक तरह की फिश है लिख लेना ब्रैकेट में लिख लेना हेरिंग स्पर्म डीएनए मीन द डीएनए फ्रॉम द स्पर्म ऑफ हेरिंग फिश द डीएनए फ्रॉम द स्पर्म ऑफ हेरिंग फिश बट इट इज नॉट ए नेचुरल प्लांट हॉर्मोन क्योंकि ये तो एनिमल में से मिला था और उसके डीएनए को फ्रॉम एक और यहां पे टर्म लिख लो फ्रॉम ऑटोक्लेव हेरिंग फॉर्म डीएनए ऑटोक्लेव होता है बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करना तो उसका डीएनए जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया और उसने क्या बना दिया कैनेटिन बट Kinetin is not a natural cytokine. Later, lithium. Lithium scientist का नाम है. Later, lithium isolated first natural cytokine. That is zeatin from unripe maize grain. From unripe maize grains. तो जियाटिन इज ए नेचुरल साइटोकाइन वेयर एज काइनेटिन इज नॉट ए नेचुरल साइटोकाइन और यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना बेसिक हार्मोन है साइटोकाइन ठीक है बेसिक हार्मोन नेक्स्ट इज इथाइलीन ब्रैकेट में लिख लो फ्रूट राइपनिंग हॉर्मोन
फ्रूट राइपनिंग हॉर्मोन तीन साइंटिस्ट ने मेनली काम किया था सबसे पहले था कुजीन सेकंड आ जाता है आर ग्रेन आर गेन और थर्ड आ जाता है क्रॉकर एटाल क्रॉकर एटाल ये तीन साइंटिस्ट आ जाते हैं कुजीन इसने क्या कहा कि अगर राइप और एंजल्स है उनको अनराइप बनाना के साथ रख दो तो बनाना बहुत जल्दी राइप हो जाते हैं तो उसने कंक्लूड किया कि कोई एक वोलेटाइल सब्सटेंस है जो हवा से ट्रांसफर होता है जो राइप और एंजल्स से क्रिएट करते हैं विथ कॉजेज राइपनिंग ऑफ बनाना ठीक है तो लिख लो कुजीन ऑब्जर्व दैट राइप और एंजल्स राइप और एंजल्स प्रोड्यूसर्स ए राइप और एंजल्स प्रोड्यूस ए वोलेटाइल केमिकल विच कॉजेस अर्ली राइपनिंग ऑफ अर्ली राइपनिंग ऑफ बनाना प्लेस्ड अलोंग विथ राइप और एंजल्स placed along with ripe oranges next hai r gain isme likh lo he observed that the volatile substance is ethylene he observed that volatile substance इज इथाइली उसके बाद है क्रॉकर एटाल इथाइलीन वॉज रेकोगनाइज एज प्लांट हॉर्मोन बाय क्रॉकर एटाल इथाइलीन वॉज रेकोगनाइज एज प्लांट हॉर्मोन बाय क्रॉकर एटा और फिर लास्ट आ जाता है बेटा दट इज साइटोकाइन सॉरी नॉट साइटोकाइन एफसीसी के एक्सिड ए बी ए ए बी ए बेटा मिड ड्यूरिंग मिड नाइनटीन सिक्सटीज मतलब नाइनटीन सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर में थ्री इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट थ्री इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट purified purified three inhibitors from plants three inhibitors from plants that is kaun se the उनका क्या क्या नाम रखा गया दैट इज इनहिबिटर बी देन एक्सीशन टू एंड डॉर्मिन एक ने उसका नाम रखा इनहिबिटर बी दूसरे ने नाम रखा एक्सीशन टू तीसरे ने नाम रखा डॉर्मिन अलग अलग जगह पे रह रहे लेटर ऑल द थ्री वर प्रूव्ड टू बी केमिकली आइडेंटिकल लेटर 
all the three inhibitors were proved chemically identical and was named as abscisic acid by Agicot et al. Et al. ka matlab hota co-workers by Agicot et al. एक पॉइंट और लिखवाएंगे क्लास खत्म करने से पहले साइड सॉक सिक्रीशन ऑफ पीजीआर कहा बनते हैं ये डिफरेंट पीजीआर नेक्स्ट है साइड सॉक synthesis of PGRs. Oxen synthesized by shoot tip. Oxen synthesized by shoot tip and move basically basically मतलब नीचे की तरफ towards base in the sub apical zone sub apical means apex से नीचे वाले zone में small amount of auxins Small amount of auxins are synthesized by root pit also. Small amount of auxins are synthesized by root pit also. Ma'am. हाँ जी बेटा. इस सब एपिकल के बाद क्या लिखा है? And sub apical zone. Z O N E. Some of the auxins are synthesized by root tip also, which move upward, which move upward. Next is gibberellin. क्योंकि मेन ऑक्सीजन प्लांट्स में कौन सा है आई ए जिब्रलिन मोर देन हंड्रेड जिब्रलिन आर आइडेंटिफाइड इन प्लांट्स नेम डेज GA1, GA2, GA3, etc. GA3 most studied gibberellin. Synthesized in apical buds, apical shoot buds. Synthesized in apical shoot buds, young leaves. Apical shoot birds, 
young leaves, root tips, and seeds also, and seeds, etc. Next, as at the bit of cytokinins. Major source of cytokinins roots. Major source of cytokinins are roots. Next point that is cytokinins are formed in. Cytokinins in small amounts are formed in all the regions of the plant where cell division occurs. Where cell division takes place. Ethylene. Ripening fruits, ripening fruits, and the tissues undergoing senescence, jo aging ho rahi hai jin tissues ki, and the tissues undergoing senescence. Abscisic acid. All mature parts of the plant. Abscisic acid is synthesized in all mature parts of the plant. Okay, so this is about introduction of PGA. Sirap function gaya. One more lecture is required. Okay, now tell me this. आज के लिए इतना ही है पहले तो ये बताना